വെൽക്കം ബാക്ക് രമ്യ സ്നാക്സ് കാണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സർവേ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഹൺഡ്രഡ് വേർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആസ് ടേക്കിംഗ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വേർ ടേക്കിംഗ് നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതായത് ഒരു നാനൂറ് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു സർവേയിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ എന്താണ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരായിട്ട് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരാണ് ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ബോത്ത് ടേക്കിംഗ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്താ എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിച്ചു കുടിക്കുന്നവരാണ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വേർ ടേക്കിംഗ് നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ രണ്ടും കുടിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാനൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ടും കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ടും കുടിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഈ രണ്ടും കുടിക്കാത്തവരെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ നാനൂറ് കുട്ടികളെയും നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് നാനൂറ് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് അതായത് നാനൂറ് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ ഓഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വു ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എ കൊടുക്കാം എന്താണ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നൂറ് പേരുണ്ട് ദെൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരെ ബി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവര് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഇനി രണ്ടും കുടിക്കുന്നവര് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് രണ്ടും കുടിക്കുന്നവരോ എൻ ഓഫ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും രണ്ടും കുടിക്കാത്തവർ വേണം അല്ലെ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവർ എ ആണെങ്കിൽ കുടിക്കാത്തവർ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവർ ബി ആണെങ്കിൽ കുടിക്കാത്തവർ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം രണ്ടും ഒരുപോലെ കുടിക്കാത്തവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിലെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡി മോവൻസ് ലോയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാറ്റി യൂണിയൻ ആക്കി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി എ കോം എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നും എ മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഡോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ അകത്ത് നിന്ന് അതായത് യു മീൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്നിട്ട് എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് തരുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് സെറ്റ് എഴുതാനല്ലോ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എൻ ഓഫ് ചോദിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വേഷനിൽ എൻ ഓഫും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് ഇനി എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബിയെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റ
അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് വെൺ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദർ ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് എ സ്കിൻ ഡിസോർഡർ ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹാഡ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു ദ കെമിക്കൽ സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു കെമിക്കൽ സി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ബോത്ത് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പോസ് ടു സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് ദ കെമിക്കൽ സി ടു ദൻ കെമിക്കൽ സി ടു ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി വൺ കെമിക്കൽ സി വൺ ഓർ കെമിക്കൽ സി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൻ ഓഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഹാഡ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു കെമിക്കൽ സി വൺ അപ്പോ സി വണ്ണിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തവരെ എൻ ഓഫ് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ദൻ ഫിഫ്റ്റി സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ദറ്റ്സ് എൻ ഓഫ് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എൻ ഓഫ് സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദൻ ബോത്ത് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ദാറ്റ് ഈസ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു അത് എത്ര പേരാണ് എൻ ഓഫ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദൻ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പോസ് ടു കെമിക്കൽ സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി ടു സി വണ്ണിൽ എക്സ്പോസ് ആയിരിക്കണം സി ടുവിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എക്സ്പോസ് ചെയ്യാത്ത എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ സി വൺ വേണം പക്ഷേ സി ടു വേണ്ട രണ്ട് സെറ്റ് എയിൽ വേണം പക്ഷേ ബിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലേ സി വണ്ണിൽ വേണം പക്ഷേ സി ടുവിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണോ ഡിഫറൻസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കും പക്ഷെ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ബിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ സി വണ്ണും സി ടുവും കൊടുത്താൽ എന്താ വരുന്നത് സി വൺ സി ടു ആണെങ്കിൽ സി വണ്ണിൽ വരണം പക്ഷെ സി ടുവിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വണ്ണിനകത്ത് നിന്നും ഈ സി ടുവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനുള്ള ഭാഗം കൂടി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സി വൺ മൈനസ് സി ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതല്ലേ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് സി വണ്ണിൽ എക്സ്പോസ് ആയിരിക്കണം ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ സി ടു മീൻസ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ സി വൺ മൈനസ് സി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ സി വൺ മൈനസ് സി ടുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഇത്രയും പോർഷൻ ബി മൈനസ് എ ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ നടുവിൽ വരുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈ വെണ്ടേക്കറും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെറ്റും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതെല്ലാം പോയിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ബാക്കി ഇവിടെ ബിയിൽ വരുന്നത് ബി മൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്കകത്ത് നിന്നും സി ടുവിലും കൂടെ വരുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സി വണ്ണിൽ മാത്രം വരുന്നവർ സി വൺ മൈനസ് സി ടു ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സി വൺ മൈനസ് സി ടുവും ഇത്രയും പോർഷനും അതോടൊപ്പം ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സി വണ്ണിൻ്റെയും സി ടുവിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സി വൺ നമുക്ക് കിട്ടും ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ സി വൺ മൈനസ് സി ടുവിൻ്റെയും സി വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ടുവിൻ്റെയും യൂണിയൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് നമ്മുടെ സി വൺ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എൻ ഓഫ് സി വൺ എൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ യൂണിയൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഓഫ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു ഇതിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം
C2 minus C1 ना C1 इंडे एम C2 इंडे एम इंडसेक्शन गुड़े ले ये रेंड पोर्शन जेरन ना दाना आ इंडसेक्शन डे पोर्शन हम C2 इन नम C1 ना माइनस इधर इतना बाकी पोर्शन गुड़े जेरन ना दाना C2 नो आरण्य सेट्टे अपो इतने इंगने माटी कर जाना ले C2 एक्सपोज इधर इगे ना वेरे अनबद बेरे then we need to find n of C2 minus C1 then n of C1 intersection C2 means that is 30 by r. Now, if we are going to make it, what will we get? n of C2 minus C1 is equal to 30. If we are going to make it, 20. So, 50 minus 30 is equal to 20. That is C1. Chemical C2 will expose R. C1 will expose R. C1 will expose R. Then, this is C1 or C2. C1 or C2. रेंडे ले ये दंगे लोग और ना तेल एक्सपोज़ ये दिल ना मरी। हमारे यूनियन का कंडीशनल है। हम किधर इधर आम? N of C1 union C2 है ना ना हमका। N of C1 union C2 इधर ना हमका आ रही है आम। N of C1 plus N of C2 minus N of C1 intersection C2. N of C1 plus N of C2 minus N of C1 intersection C2. अदल N of C1 अंदर आ रहने रहते हैं ना N of C1, which is equal to 120. N of C2 means 50 and N of C1 intersection C2 is equal to 30. Therefore, we get here N of C1 120, then 50 minus 30. 50 minus 30. Here 50 minus 30 is 20. 120 plus 20 which is equal to 140. That is, C1 or C2 will expose the same thing as the N of 140. That is 140. So, this is the application level of the example. Now, we will see the questions in the next class. Exercise questions in the next class. Thank you.